Cənab Bayt fevralın 24-dündə Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsindən bir il ötür. Müharibənin ikinci ilində nə gözlənilir? Döyüşlərə son qoyulacağını gözləyirsiniz mi? Well, I think at least Zənnimcə, ən azından önümüzdəki bir neçə ay ərzində daha çox döyüşlərin olacağını görəcəyik. Həm Prezident Putin, həm də Prezident Zelenski müharibə məqsədlərini açıqlayıb və onlar tamamilə bir-birinə uyğun gəlmir. NATO ən azından bu il Ukraynanı güclü şəkildə dəşəkləməyə davam edəcək. Çin isə daha çox Rusiyaya meyl edə bilər. Amma məncə biz sadəcə olaraq daha çox döyüşlərə şahid olacaq. Mən döyüş meydanında böyük dəyişiklik görmürəm. Amma ötən il zamanla köklü dəyişikliklərə şahid olduq. Ona görə də mən yanıla bilərəm. ABŞ Ukrayna əlavə olaraq 2 milyard dollar yardım ayırıb ki, buna pilotsuz uçuş sistemləri, eləcə də artilleriya və dəqiq atəş silahları üçün kritik sursat ehtiyatları daxildir. Lakin bu yardıma Ukraynanın uzun müddətdir istədiyi döyüş təhirləri daxil edilməyib. Sizcə ABŞ-ın Ukraynaya hərbi yardımı döyüş meydanında dinamikanı dəyişirmi? ABŞ və müttəfiqləri Ukraynanın təmin etdikləri hərbi yardımın səviyyəsini artırmağa davam ediblər. Onlar getdikcə daha yaxşı hava hücumdan müdafiə sistemləri, daha yaxşı dronlar, daha yaxşı uzun mənzili artilerə və bu yaxınlarda tanklar və başqa ordu maşınları veriblər. Döyüş təhirələri ilə bağlı müzakirələr hələ də davam edir. Məncə hələ ki, biz Ukraynanın havadan müdafiəsinin daha da gözləndirəcəyini görəcəyik və bəlkə də Ukraynanı MiG kimi sovet tipli təyərlərlə təmin etmək üçün hərəkətə keçəcəklər. Ancaq F-16 ilə bağlı müzakirələr həqiqətən də mürəkkəbdir. Çünki həmin təyərlərdən istifadə ilə bağlı təlim keçmək və bunu öyrətmək vaxt alacaq. Bundan əlavə, Rusiyanın cavabı ilə bağlı narahatlıqlar var. Amma mən düşünürəm ki, əgər Rusiya döyüş meydanında gözlənilməz rəyləşi əldə etməyə başlasa, bu, onların Ukraynanın daha yaxşı hava hücumu ilə təmin etməsini sürətləndirə bilər. Ağıv cümə günü Rusiyanın bank, mədənçilik və müdafiə sektorlarını, eləcə də Rusiyanın müharibə səylərini dəstəkləyən Avropa, Asiya və yaxın şərqdə həm Rusiya, həm də üçüncü ölkədən olmaqla 200-dən çox fiziki şəxs və quruma hədəf alan yeni sanksiyalar elan edir. Bu, hərbi müdaxilə başlarından bəri Rusiyaya qarşı tədbiq edilən ən son sanksiyalardır. Rusiyaya qarşı olan bu sanksiyalar işə yarayırmı? Onlar müharibədin getişatına necə təsir göstərir? Onlar işə yarayıb, amma insanların ümid etdiyi qədər deyil. Onlar Rusiyanın hərbi əməliyyatları üçün lazım olan şeyləri əldə etməsinə əncəl olub. Amma bugünkü sanksiyalarda da gördüyümüz kimi, onlar üçüncü tərəfdən və vasitəslərdən istifadə edərək bu məhdiyyətlərdən yar keçə biliblər. Və məncə, sanksiyalar bunun qarşısını almaq üçün hazırlanıb. Biz tez-tez İran, Şimali, Koreya, Rusiya ilə alaqədər olaraq qərbin abışın başçılığı ilə bir səhə sanksiyalar qəbul etdiyini görürük. Hədəf alınan ölkə zamanla onlardan yan keçməyə çalışır. Ona görə də qərb daha sonra borçluqları doldurmaq üçün əlavə sanksiyalar tətbiq edir. Həmin ölkələr isə daha sonra cavab verir. Yəni, sanksiyalar heç vaxt tamamilə effektiv deyil. Düşünürəm ki, ötən il qarşılaşdığımız bir problem Rusiyanın neft və qaz sata və küllü miqdarda pul qazına bilməsi idi ki, onlar bu puldan müharibəni maliləşdirmək üçün istifadə edə bilirdi. Məncə, son dəyişiklər, Avropada gələcək enerji təhsilatı ilə bağlı vəziyyətin yaxşılaşması, yeni sanksiyalar və neftin qiymətini aşağı salmaq cəhətləri gəlir axınlığı azaltmağa yardım edə bilər. Amma Çin müdaxilə edərək ruslara yardım etmək üçün çox sayda rus məhsulu ala bilər. Bu da sanksiyaları kompensasiya edə bilər. Ukraynadakı müharibə regional dinamikanı necə dəyişib? Bu, Rusiyanın post-sovet məkanında nüfuzuna necə təsir göstərib? Başqa ölkələr arasında Rusiyanın xarici siyasəti ilə bağlı daha çox narahatlıq yaranıb. O, hətta Rusiyanın meyilli olan ölkələr tərəfindən belə. O, daha öncə görüldüyü kimi, etibarlı təhlükəsli zəminətçisi olaraq görülmür. Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsindən asılı olaraq diqqətini daha sonra Gürcistan, Moldova və hətta Qazaxıstana çevirəcəyinə dair narahatlıqlar var. Ancaq başqa dinamikalara düşünüləndən daha az təsir olub. Məsələn, Çin mərkəzi Asiyadakı boşluğu doldurmağa çalışmayıb, Gürcistan hökuməti Rusiyaya daha çox yaxınlaşıb. Ancaq Azərbaycan və Ermənistan dinamikanı dəyişməyib. Amma yenə də ölkələrin Rusiyanın diqqətinin yayınmasının onlara daha çox imkan verib-vermədiyini yoxlamağa çalışdığını görürük. Məncə, Azərbaycanın bu yaxınlarda Ermənistanla qarşı durmanın səviyyəsini yüksəltmək və mübahisəli ərazilər məsələsini həll etmək cəhdinin arxasında da məhz bu var.